हैव यू जस्ट टेक एन एडमिशन इन बी आर यू कन्फ्यूज अबाउट हाउ टू स्टार्ट स्टडी फॉर थेरी एग्जाम्स फॉर प्रैक्टिकल्स एंड वाइवा एंड वॉट यू हैव टू स्टडी सो यू आर एट अ परफेक्ट प्लेस हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन माई नेम इज श्वेता शर्मा एंड टूडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू बी डी एस फर्स्ट ईयर इन विच वी विल इंक्लूड वट यू हैव टू स्टडी हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर योर थेरी प्रैक्टिकल एंड वाइवा एग्जाम्स एंड हाउ टू अटैम्प्ट क्वेश्चन पेपर so this video is going to be very important but before starting the video if you are new to the channel make sure to subscribe the channel and also press the bell icon so that you can get every update now let us start the video first of all let us talk about subjects see you have five subjects yes i know oral anatomy and oral histology are considered to be one subject but agar aap notice kare to oral anatomy is a different subject and oral histology is a different subject ye do ho gaye along with that physiology biochemistry and anatomy in sabhi ko kaise padhna hai ya fir inke liye books kya khareed ke liye kya nahi hai inke liye main alag se video bana chuki hu instruments kya khareedne hain un pe bhi bana chuki hu par aaj ke is video mein hum baat karenge ki bhai padhna start kaise karna hai अच्छा योर कॉलेज मस्ट हैव स्टार्टेड राइट तो द मेन थिंग इज यू हैव टू अटेंड एवरी लेक्चर क्योंकि लेक्चर्स में आपको हर सब्जेक्ट के बेसिक कराए जाते हैं एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो तो इसके लिए सबसे पहले यू हैव टू परचेज अ बिग रजिस्टर इंस्टेड ऑफ फाइव डिफरेंट रजिस्टर और नोटबुक पांच अलग अलग लेने के बजाय आपको एक ही रजिस्टर खरीदना है मोटा सा फॉर एवरी सब्जेक्ट ओके इस एक रजिस्टर को आपको फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और अपने लेक्चर्स को उसमें नोट करना है इससे आपको ऑन डेली बेसिस सभी रजिस्टर्स कैरी नहीं करने पड़ेंगे कई बार क्या होता है उस पीरियड का टीचर नहीं आता है उनकी जगह दूसरा सब्जेक्ट का टीचर आ जाता है तो उसके लिए फिर आप सोचते हैं कि यार मैं तो वो लेके ही नहीं आई या लेके ही नहीं आया तो इसलिए आप एक ही रजिस्टर बनाइए फॉर ऑल सब्जेक्ट ओके उसके बाद घर पे आके आपको क्लास नोट्स को रिवाइज करना है ऑन डेली बेसिस ओके और प्रैक्टिकल वर्क यानी कि लैब वर्क में फॉर एग्जाम्पल जो भी कार्विंग्स होती हैं या फिर प्रोस्टोडोंटिक डिपार्टमेंट में जो भी क्लिनिकल वर्क होता है डो इट इन योर लैब टाइम ओनली उसको आपको घर पे नहीं लेके आना है क्योंकि कई बार आप अपना कार्विंग का काम घर पे स्टार्ट कर देते हैं या फिर प्रोस्टो का जो भी कास्टिंग का इम्प्रेशन लेना होता है ये सभी आप घर पर ले, लेते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको लैब में इनफ टाइम प्रोवाइड किया जाता है उसको यूटिलाइज कीजिए ओके और घर पर आके आप अपना सेल्फ स्टडी का टाइम यूटिलाइज यूटिलाइज कीजिए और बाकी के लैब्स में भी आपको अपना ही टाइम यूटिलाइज करना है फॉर एग्जांपल एनाटमी की लैब है तो वहाँ आप अपने टीचर से स्कल लीजिए और वायर लीजिए अपने चेक कीजिए कि कहाँ से कौन सा फोरामिन है अपने प्रैक्टिस कीजिए फिजियोलॉजी में स्टेथोस्कोप मांग लीजिए ठीक है अपना फिगमो मैनोमीटो मांग लीजिए बी चेक करना सीखिए तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए तो आपका लैब का जो भी टाइम होता है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए ओके हाँ इंस्ट्रूमेंट्स आपको क्या क्या परचेज करने हैं इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाउ लेट इस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका पार्ट है अभी तक हमने कॉलेज वाला पार्ट खत्म किया है कॉलेज का जो आपको लेक्चर्स करने हैं उनको घर पे आके रिवाइज करना है प्लस लैब का काम आपको वहीं पे कवर करना है अब आपका पार्ट कहाँ पे आता है कलेक्ट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी यू विल गेट इधर फ्रॉम योर कॉलेज लाइब्रेरी और यू कैन आस्क टू योर सीनियर्स ऑल्सो सबसे पहले आप अपने लाइब्रेरी में चेक कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है या फिर आप अपने सीनियर से पूछिए उनके पास पीडीएफ होंगी वो आपसे ही शेयर कर देंगे अब इनके लिए आपको एक अलग से नोटबुक बनानी है ओके और उस नोटबुक में आपको इनको एज इट इज छापना नहीं है आपको इन सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज लिखना है लेट इस टेक फर्स्ट सब्जेक्ट एनाटमी एनाटमी में चैप्टर वन टू थ्री फोर फाइव ओके अब फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं सेकेंड में कौन से आ रखे हैं थर्ड चैप्टर में कौन से आए हैं ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज उन क्वेश्चन को लगाना है इसमें आपके बुक्स के पीछे इंडेक्स होते हैं उन इंडेक्स में वर्ड होते हैं और उस वो किस पेज पे लिखे हुए हैं वहाँ से भी आप लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया होगा ओके आई नो ये क्वेश्चन लिखने वाला प्रोसीजर दिस विल टेक एटलीस्ट टू टू थ्री डेज बट ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू थ्रू आउट द होल ईयर क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर ओपन करेंगे उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने नोटबुक में लिखे होंगे उन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है और एग्जाम्स टाइम में तो खासकर आपको उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना होता है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आई कैन प्रोवाइड यू ऑन टेलीग्राम चैनल 
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है तो जो हमने सेकेंड नोटबुक लगाई है वो किसके लिए लगाई है चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लिखने के लिए उसी के साथ इस नोटबुक का एक और यूज है जो मैं आगे बताऊंगी पर उससे पहले हम टाइम टेबल कर लेते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए जो हम कॉलेज के साथ साथ परस्यू कर सके एटलीस्ट फोर टू फाइव आवर्स यू हैव टू आइसोलेट फ्रॉम योर होल टाइम टेबल फॉर सेल्फ स्टडी ओनली अब टू आवर्स मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं थ्री आवर्स नाइट में पढ़ सकते हैं ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको ये एडजस्ट करना ही करना होगा देखो अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी लास्ट तक आपका सिलेबस कवर होगा ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू इंटरनल्स आपके पूरे साल में तीन इंटरनल्स होते हैं और एक फाइनल एग्जाम्स होते हैं सो यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी इंटरनल क्योंकि जब आप इंटरनल्स के लिए पढ़ते हैं उसके साथ साथ आपके फाइनल एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है सो दैट्स वाई यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी इंटरनल नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट प्रैक्टिकल्स सबसे पहले प्रैक्टिकल्स में स्पोर्टिंग होते हैं वाइवा होता है उनके लिए कैसे प्रैप करना है तो जो नोटबुक आपने क्वेश्चन पेपर्स के लिए लगाई थी उसी नोटबुक में पीछे आपको सभी स्पोर्टर्स लिखने हैं अब प्रैक्टिकल से पहले आपको स्पोर्टिंग दिखाई जाते हैं ना कि भाई ये है ये है देख लो उन सभी को आपको नोटबुक में लिख लेना है और हो सके तो उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आते हैं उनको भी लिख लेना है ताकि आपको अलग अलग बुक से ढूंढना ना पड़े स्पोर्टिंग को ओके उसके अलावा अगर हो सके तो इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन भी आप उसी नोटबुक में लिखिए तो ये सारा इम्पोर्टेंट मटेरियल आपकी एक नोटबुक में कंसाइज हो जाएगा ओके अब एक तीसरी इंपॉर्टेंट नोटबुक आपको लगानी है वो होगी आपके नोट्स के लिए अब नोट्स आपको ये नहीं होता है कि आपको सब कुछ चिपका देना है अपनी नोटबुक में जो भी बुक में दिखे आपको एक अपनी खुद की बुक थोड़ी छापनी है नोट्स बनाने आपको जो बिल्कुल कंसाइज हो पॉइंट टू पॉइंट हो तो इसमें आपको क्या करना होता है जो आपको बुक में लगे कि हाँ भाई इसमें तो शॉर्ट हो ही नहीं सकता तो उनकी तो जरूरत ही नहीं आपको नोट्स बनाने की है ना उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर बुक में बहुत लेंदी दिया होता है ओके लेट इस टेक एन एग्जाम्पल आपकी डेंटल एनाटमी में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सेंट्रल इन तो आपकी बुक में क्या लिखा होता है वो लिटरली डिटेल में लिखा होता है अब क्वेश्चन पूछा है डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिफरेंस करके तो नहीं दिया होता है बुक में तो आपको बुक में सारा पहले पढ़ना है उसमें फिर आपको जो डिफरेंस होंगे उनको अंडरलाइन करना है और उनको आपको डिफरेंस के तौर पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे आप लिखोगे लेफ्ट सेंट्रल इन साइज हो यहाँ पे आप लिखोगे राइट सेंट्रल इन साइज हो और यहाँ पे आपको ऐसे डिफरेंस लिखने हैं दिस विल बी योर नोट्स ओके ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल इन साइजर एंड लेटरल इन साइजर्स या फिर मोलर या फिर परमानेंट एंड डेसीडियोज टीथ इनमें डिफरेंस करके ये नोट्स बनाइए क्योंकि ये बुक्स में बहुत इलेबोरेटेड दिए होते हैं तो इनके आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है ओके अब देखो बुक से आपको थेरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी बहुत अच्छी बात है उसके अलावा आपको सोशल कनेक्टिविटी टू द डेंटल वर्ल्ड ये भी तो होना चाहिए ना तो इंस्टाग्राम पे आप एक तो डेंटल एजुकेशनल चैनल्स को फॉलो कीजिए डेंटल जॉब्स वगैरह के uh, अगर चैनल्स हैं उनको फॉलो कीजिए डेंटल सेलेब्रिटीज़ को फॉलो कीजिए उनसे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ भाई कैसे क्या बिहेव होता है कैसे क्या करना होता है ना उसके अलावा गवर्नमेंट एसोसिएशन जैसे आई हो गई या फिर एन वगैरह भी होते हैं डेंटल से रिलेटेड ही होते हैं बहुत सारे उनको फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को भी फॉलो करना डेंटल एम्पायर उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है ओके okay? उसके अलावा आप ऑनलाइन क्या क्या और चीज़ें सर्च कर सकते हो अब कई बार कोई टॉपिक आपको बुक में नहीं मिलता या फिर उतना अच्छे से नहीं मिलता है जिससे आपका सेटिस्फेक्शन हो उसके लिए आपको क्या करना है जो भी आपका टॉपिक होगा उसके पीछे स्लाइड शेयर लिख देना है या फिर पीपीटी लिख देना है और उसको आप सर्च करोगे तो आपको प्रॉपर नोट्स की तरह स्लाइड्स आती हैं गूगल पे ओके फॉर एग्जाम्पल हमें सर्च करना है फिजियोलॉजी में अनिमिया तो अनिमिया स्लाइड शेयर ये सर्च करो या फिर अनिमिया पीपीटी करके सर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छे नोट्स के फॉर्म में पीपीटी स्लाइड्स दिख जाती हैं उनसे आप वहाँ से पढ़ सकते हो अच्छा इफ़ यू वांट वीडियो ऑफ माय एक्सपीरियंसेस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक हाउ यू हैव टू पार्टिसिपेट इन वेरियस कॉम्पिटिशन हाउ टू कॉर्डिनेट इन बिटवीन स्टडीज एंड एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज प्रैक्टिकल लैब वर्क रिलेटेड एनी थिंग दैट यू वॉन्ट मी टू शेयर अबाउट माई एक्सपीरियंस लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन सजेस्ट योर क्वेश्चन सो दैट आई विल आंसर दोज क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो ओके नाउ लेट इज मूव टू द लास्ट पॉइंट 
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू अटैम्प्ट क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर को आपको कैसे अटैम्प्ट करना है उनके कैसे आंसर लिखने हैं ये सभी तो इसके लिए सबसे पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है डोंट लीव एनी क्वेश्चन विदाउट राइटिंग इट्स आंसर ये बिल्कुल अपना गाट बांध लो रूल बना लो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है और हर क्वेश्चन में आपको पॉइंट वाइज उनका आंसर लिखना है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल इन साइजो एंड लेटल इन साइजो तो पॉइंट वाइज पहले आप लेवल लिखेंगे देन लिंगल सर्फेस आफ्टर देन इंसाइजल मीजियल डिस्टल एंड रूट्स वगैरह इन सभी को आपको लिखना होता है ओके एंड द थर्ड पॉइंट इज आपको जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने आपको डायग्राम्स जरूर बना के आने हैं अब यहीं पे देख लीजिए आपने लेबियल साइड लिखी तो लेबियल सर्फेस में आप लेबियल सर्फेस का डायग्राम भी तो बना सकते हो ना ऐसे ही उसके अलावा लिंगवल का भी ऐसे ही आपको इन सभी के डायग्राम्स का मौका आपको छोड़ना ही नहीं है कहीं पे भी बनाने का ओके उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है इसी में कि आपको जितने ज्यादा हो सकते हैं फ्लो चार्ट बना के आने हैं अब फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजी में विजुअल पाथवे होता है मैंस्ट्रोल साइकिल होता है ऑडिटरी पाथवे होता है है ना इन सभी को फ्लो चार्ट में लिख के आना है उसके अलावा एनाटॉमी में जो गैंगलियंस आते हैं उन सभी के भी फ्लो चार्ट बन जाते हैं ना उस फ्लो चार्ट के बनाने के बाद एक और काम आपको करना है फ्लो चार्ट में आपने जो भी लिखा है उन सभी को आपको एक पैराग्राफ में दोबारा भी लिखना है तो इससे क्या हो जाता है आपका आंसर भी इन्हेंस हो जाता है और आपके दो काम भी हो जाते हैं फ्लो चार्ट में भी लिखने वाला हो जाता है प्लस आपको आपका लिखने वाला पार्ट भी हो जाता है तो ऐसे आपको अटैम्प्ट करने हैं उसके अलावा अंडरलाइन करने के लिए मैं आपको अलग से बिल्कुल नहीं बोलूंगी बिकॉज ये आपको आदत हो जानी चाहिए फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग यम हेलो एवरी वन माई नेम इज श्वेता शर्मा माई नेम इज श्वेता शर्मा आई एम अ डेंटल ट्यूटर तो यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है मैंने साथ के साथ श्वेता शर्मा को अंडरलाइन कर दिया डेंटल ट्यूटर को अंडरलाइन कर दिया तो ऐसे ही आपको ये अपनी आदत बनानी है कि भाई मैं जो भी लिख रही हूँ या फिर लिख रहा हूँ साथ के साथ मैं अंडरलाइन करके चलूँ ये कोई अलग से काम नहीं है कि आप पहले आंसर लिखेंगे उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करेंगे ये कोई अलग काम नहीं होता अपने लिखने की हैबिट में ही इसको इंक्लूड करो और उसी के साथ ईट हेल्दी जितना आप हेल्दी खाएंगे उतना ही आप एनर्जेटिक होंगे स्लीप वेल एटलीस्ट सेवन टू एट आवर्स आपकी बेसिक स्लीप होनी चाहिए स्लीपिंग टाइम होना चाहिए ठीक है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है भाई लाइट स्ट्रेस तो होना चाहिए वो आपकी लाइफ में ड्राइविंग फोर्स का काम करता है उसकी वजह से आप पढ़ते हो कि भाई थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि भाई हाँ एग्जाम आने वाले हैं ऐसे अपनी कॉलेज लाइफ इंजॉय कीजिए इतना भी इंजॉय नहीं करना है कि भाई आप हर लेक्चर बंक करके जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है पर पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट भी इंपॉर्टेंट है ओके सो यस दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डो प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी अपडेट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स स्टे टून स्टे हैप्पी